ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல செவன்த் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம்மை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஜஸ்ட் நம்ம கான்செப்ட் அதனோட இந்த இமேஜை மட்டும் நம்ம மனசில் புரிய வச்சுக்கிட்டோம்னா சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்ம கவனிக்கலாம் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவு உள்ள சதுர வடிவ துண்டிலிருந்து இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதுர வடிவம் ஓகேவா அதனோட சைஸ் என்னன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எல்லா பக்கமும் சதுரம் அப்படின்னாவே நாலு பக்கமும் சமமா இருக்கும்ல அதுதான் சரியா அதுக்கப்புறமா மூளைகளிலும் இந்த நாலு மூளையில இருந்தும் சம அளவு உள்ள சதுரங்களை வெட்டி எடுக்கிறாங்க இங்க என்ன பண்றாங்க இதை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது அதுக்குதான் இந்த படம் கொடுத்துருக்காங்க மேல்புறம் திறந்த ஒரு பெட்டி செய்யப்படுகிறது அதை வச்சு இந்த பெட்டியின் கன அளவு வி எனில் விஐ எக்ஸின் சார்பாக குறிப்பிடுக இப்ப கொஸ்டின் மட்டும் தான் படிச்சிருக்கேன் இன்னும் உங்களுக்கு நான் சம் வந்து நல்லா புரிய வைக்கிறேன் கவனிங்க அண்ட் ஓப்பன் பாக்ஸ் இஸ் மேட் டு சாரி அண்ட் ஓப்பன் பாக்ஸ் இஸ் டு பி மேட் ஃப்ரம் எ ஸ்கொயர் பீஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆன் எஸ் சைடு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர்ல வச்சு ஒரு ஓப்பன் பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்றாங்க இந்த பேப்பர் தான் இப்படி பாக்ஸா மாறி இருக்கு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பை கட்டிங் ஈக்குவல் ஸ்கொயர்ஸ் ஃப்ரம் த கார்னர்ஸ் எல்லா கார்னர்ல இருந்தும் ஓகேவா ஈக்குவல் பார்ட்ல ஸ்கொயர் ஷேப்ல கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்பதான் அது பாக்ஸா மாறும் அண்ட் டேர்னிங் ஆஃப் த சைஸ் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் இதான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிரஸ் த வால்யூம் இப்ப வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கன அளவு சரியா ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன்ல எக்ஸ் வர மாதிரி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நல்லா கவனிங்க இப்படி இருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ஒரு பேப்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப ஒரு பேப்பர் இருக்கு அதுல இருந்து இந்த நாலு கார்னர்ல இருந்தும் என்ன பண்றாங்கன்னா இதை கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க இதெல்லாம் தூக்கிடுறாங்க சரியா அதே மாதிரியே இந்த சைடும் அதே மாதிரி இந்த சைடு இந்த சைடு நாலு சைட்லயுமே இந்த ஸ்கொயர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இப்ப கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் இப்படியே மடிக்கிறாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி மடிக்கிறப்ப அது நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சரியா அந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த மேல வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்காது அந்த பாக்ஸ்ல இப்போ இந்த கட் பண்ணி எடுக்கிறோம்ல இது என்ன அளவு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது சரியா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை எக்ஸ் அப்படின்னு எடுக்க போறோம் சரியா இப்ப இந்த சைடு எக்ஸ் அப்படின்னா இந்த சைடும் என்ன ஆகும் எக்ஸ் தான் சரியா அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் சோ எல்லாமே ஈக்குவல் சைட்ஸ்ல இப்ப நாலு சைடுமே எக்ஸ் 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 தான் எல்லா பக்கமும் இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இது ஃபுல்லா டுவெண்டி ஃபோரா இப்ப இந்த பக்கம் ஒரு எக்ஸ வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இந்த பக்கமும் இந்த எக்ஸ கட் பண்ணிட்டோம் அப்ப இங்க மீதி எவ்வளவு இருக்கும் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த அளவு எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குமா புரியுதா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி போர்ல இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்ப டூ எக்ஸ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அதே மாதிரிதான் இப்ப இங்கயும் இந்த அளவு என்ன ஆகும் இங்க இருக்கிற இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் இங்கேயும் நாலு சைடுமே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மாறிடும் இது வந்து இப்ப இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்ல வந்து இப்ப இந்த கார்னர் நீங்க ஒரு பேப்பர் எடுத்து கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாலு கார்னரையும் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் நாலு பக்கமும் இப்படி மடிச்சிடணும் ஓகேவா இந்த அளவு இந்த பேப்பரை வந்து இப்படி நிக்க இப்படி இருக்கிறத இப்படி நிக்க வச்சிடணும் அதே மாதிரியே நாலு பக்கமும் நிக்க வச்சுட்டா அது நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஒரு மேல க்ளோஸ் ஆகாத ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா இந்த போன் கவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல பின்னாடி மட்டும் ஒரு கவர் இருந்தா உள்ள போன் வைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கவர் அந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஓகேவா சோ இப்ப இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஓகேவா அதுல இருந்து இந்த நாலு சைடு கட் பண்ணி மடிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கியூபாய்டு அப்படின்றது தான் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ என்ன கிடைக்கும்
இப்ப புரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு எல் பி ஹெச் இப்ப எல் பி ஹெச் இது மூணும் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா எல் அப்படிங்கிறது இந்த இருக்க ஒரு சைடா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இது மடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஓகேவா நீங்க பெஸ்ட் வந்து ஒரு பேப்பரை மடிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப இது எல் அப்படின்னா அப்ப எல் ஈக்வல் டு டுவெண்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்க இருக்கிறது எல் ஓகேவா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் அடுத்தது பி இங்க இருந்து இது வரைக்கும் சரி அதே மாதிரி இந்த அளவுல இருந்து இந்த அளவு வரைக்கும் இருக்கிறது பி சோ பி ஈக்வல் டு டுவெண்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது ஹெச் சரியா ஹெச் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ் தான் வந்து இந்த அளவை தான் நம்ம இங்க இப்படி நீட்டி இருக்கிறது தான் இப்படி மடிக்க மடக்கி வச்சிருவோம் சரி அப்ப எக்ஸ் தான் ஹைட் ஓகேவா சோ இப்ப எல் பி ஹெச் மூணும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணா வால்யூம் கிடைச்சிரும் சோ இப்ப வால்யூம் ஈக்வல் டு இங்க வந்து வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு கனச்செவகத்தின் கன அளவுன்னு எழுதிக்கோங்க மறக்காம இது மூணு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தாங்க இதுல வேலை இதையுமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களே புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த அளவு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இங்க இருக்கிற இந்த அளவை வந்து அவங்க எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அவ்வளவுதான் இந்த அளவை வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது வந்து ஹெச் இது வந்து எல் இந்த சைடும் சேம் அதனால்தான் எல்லும் பியும் நமக்கு சேம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பண்ணா முடிஞ்சிடும் எல் இன்டு பி இன்டு ஹெச் அப்ப எல் இருக்கிற இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பி இருக்கிற இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு ஹெச்க்கு எக்ஸ் இதையெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இப்ப பாருங்க இது ஏ மைனஸ் பியா இங்கயும் ஏ மைனஸ் பியா அப்ப அது என்ன பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் எழுதிடலாமா இங்க சோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் அடுத்தது இந்த எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இப்ப இதை என்ன பண்ணலாம் ஃபார்முலா படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி சோ இப்ப ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் டூ எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு டூ எக்ஸ் இப்ப இந்த இந்த ஒரு ஃபார்முலாக்கு தான் இது ஃபுல்லா போட்டிருக்கோம் இங்க இருக்கிற எக்ஸ் இப்ப கூடவே இருக்கும் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணலாமா சோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு டுவெண்டி ஃபோர் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் அடுத்து இத ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன ஆகும் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து இது ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ண போறோமா இப்ப இங்க மைனஸ் இருக்குதா சோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு டூ என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டு டூ இங்க எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் இன்டு இங்க ஒரு எக்ஸ் இப்ப இந்த எக்ஸையும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்போ ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் இங்க எக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணா ஃபோர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் இங்க எக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணா நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா சோ இப்ப இதை ஒரு ஆர்டரா எழுதணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இதுதான் வால்யூம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸின் சார்பாக குறிப்பிடுக அதனால்தான் இங்க எக்ஸ் வர மாதிரி இருக்கு அதுக்குதான் அவங்களே அந்த குழுவும் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு புக்ல இங்க எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு அவங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட்ல இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சு பார்த்திருப்பீங்க தானே நீங்க தான் இப்ப சின்ன வயசுல வந்து ஏதாவது விளையாடுவீங்க ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் செய்வீங்க எல்லாம் ஸ்கூல்ல எல்லாம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாவே இது போதும் இந்த கார்னரை கட் பண்ணிட்டு இப்படி நாலு பக்கமும் மடிச்சா அது ஒரு ஓபன் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஓகே சோ இது செவன்த் சம் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து இப்ப எய்த் சம் பாக்கலாம் எய்த் சம் நல்லா கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அடுத்தது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு எஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் ஐ காண்க ஃபைண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க கொடுத்துருக்கறத நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குதா எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்பனா என்ன பண்ணணும்னா எஃப்
x square போட்டுக்கலாம் சரியா இப்ப இத பாருங்க 3 minus 2x square அவளவுதாம் f of x square புரிதா உங்களுக்கு இந்த எடத்தில் x இருக்கிற எடத்தில் x square போட்டுக்கும் அவளவுதாம் முடிந்துத்து okay அடுத்தத் இங்க என்ன குடுத்துக்காங்க நான் f of x all square அப்ப அப்பா அந்த f of x என்னவு அது அப்படியே போட்டுருந்தும் 3 minus 2x அதுக்கு அப்படிமா all square அப்படின்ன இதை square பண்ணும் இப்போ புரிதா உங்களுக்கு இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசன் சொல்லி இந்த termக்கும் இந்த termக்கும் இந்த term வந்து x இருக்கு ரயனத்தில x square அது அப்படியே substitute பண்ணும் x இக்கு பதிலா x square அனை இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க ந சரியா, நம்ம அந்த நேரத்தில் கொஞ்ச நிந்தாரமா போட்டும் நான் ஒம்ப easy answer எடுத்துடரலாம். stepsலாம் ஒன்னிமே இருக்காது, multiplicationலலாம். சரியா, சரி இப்ப பாருங்க இது a minus b, all square formulaவா, அப்பனா என்ன வரும் நமக்கு, a square plus b square minus 2ab, அதைய மதிரி இங்க போட்ட என்னாகும், 3 square plus 2x all square minus 2 into 3 into 2x, இப்ப இத square பண்ணப் போரு, 3 square 9, இங்கே square பண்ணா 4x square இதை உள்ள multiply பண்ணா 23 சா 6, 62 சா 12x okay வா இப்போ என்னா இதிர் என்று equal அப்படின் சொல்லிருக்காங்க அதை equal பண்ணப் போரும் so f of x square equal to f of x all square இதுக்கான answer வந்து 3 minus 2x square இங்க இருக்கிறது அப்படும் equal to இதுக்கு கண்டு புடுச்ச answer 9 plus 4x square minus 12x ஓக்கே வா, இப்போ பாருங்க நல்லா, இந்த பக்கருக்குடன் 2x square, இந்த பக்கை எடுத்திருப் போப்பிறேன். சரியா, எல்லாத்திமே இப்போ இந்த பக்கை எடுத்திருப் போயில்லாம். 0 equal to 9 plus 4x square minus 12x, இப்போ இது எல்லாத்திய அப்படியே எடுதிட்டேன். இங்க ரெண்டுதிமே இந்த பக்கை எடுத்திருப் போப்பிறேன். இந்த 3 இந்த பக்கம் இங்க 4x2 இருக்கு, இங்க 2x2, இரண்டிமே add பண்ணும் அப்படினா நமக்கு 6x2 minus இங்க 12x இருக்கு, equal to இங்க 0. இதல் அந்து காமனா 6 வெளியில் எடுக்கலாமா, அப்பு இங்க அந்து 6 வந்திர்ச்சுனா 1, பலச் இங்க 6 வந்திர்ச்சுனா x2, இங்க 6 பைட்சுனா minus 2x, இப்போ இங்க எட்டுர் 6 இந்த பக்கம் வந்த 0 மாரிடும் இது நம்ப factorize பண்ணாப் போரும் factorize பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின் பாருங்க multiply பண்ணா 1 வருணோ add பண்ணா 2 minus 2 வருணோ so 1 once are 1 இங்க minus போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது add பண்ணா minus 2 so இது காமணா இங்க ஒரு x போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு x போட்டுக்கலாம் அப்போ x minus 1 x minus 1 equal to 0 next x minus 1 equal to 0 நா x equal to 1 இங்கியோ அதேதா 0 நா x equal to 1 so இப்போ நம் என்ன கண்டு புடிச்சிருக்கோம் ஒரிய answer தான் நமக்க இதுக்கு x equal to 1 சரியா அவளவுதாங்க இந்த சம் நல்ல புரிந்துதா இது ரெண்டுத்திய கண்டு புடிச்சோ equate பண்ணோ இது நமக்கு தெரியோ normal factorization காரணி படுத்துதல் கண்டு புடிச்சோனே answer வந்திர்ச்சு okay வா சேப் இந்த வீடியோ இந்த ரெண்டு சம் முடம் முடிது மீதிருக்க ரெண்டு சம் நேக்ஸ்ட வீடியோல பார்க்கலாம் இது புரிந்துதா அப்படினா மறக்காம வீடியோ வல் like பண்ணுங்க உங்கள் friendsுக்கும் share பண்ணுங்க channelயும் subscribe பண்ணிக்கோங்க doubts எதாது இருந்தா மறக்காம கீட கேலுங்க thank you infinite math channel பாருங்க like பண்ணுங்க share பண்ணுங்க subscribe பண்ணுங்க thank you